Hi, good day. Welcome to Phil Korean TV Math Corner. In this video, you will learn the divisibility rules for 13. There are four rules we can use to test whether a number is divisible by 13. First rule, group the given number into sets of three from right to left. Then, from the rightmost group of three digits, alternately subtract and add the numbers formed. If the answer is 0 or a multiple of 13, the given number is divisible by 13. Okay, dito sa unang rule, ang gagawin natin sa given number ay igugroup natin sila ng tigtatatlo, galing sa kanan papunta sa kaliwa. Pagkatapos, salita nating ima-minus at ipa-plus yung grupo ng numbers. Galing sa kanan, papunta sa kaliwa. At kapag yung answer ay 0 or multiple ng 13, yung given number ay divisible by 13. Ibig sabihin, pwedeng i-divide sa 13 na eksakto yung answer. Walang remainder. Example, 10,134,150. Okay, alamin natin kung itong number na ito ay divisible by 13. Pwedeng i-divide sa 13 at eksakto yung answer, walang remainder. Okay, gamitin natin itong rule number 1. I-group natin ang number by 3, galing sa kanan papunta sa kaliwa. Okay, ito yung first group, second group, at third group. Sunod, Salita nating i-minus at i-plus yung number na nabuo ng bawat grupo galing sa kanan papunta sa kaliwa. Okay, ganito yung gagawin natin. 150 minus 134 plus 10. Ayan, isosolve lang natin yan. At kapag ang answer ay 0 or multiple ng 13, ang given number ay divisible by 13. Ngayon, isolve natin ito. 150 minus 134 equals 16. Then, i-plus natin sa 16 yung 10. 16 plus 10 equals 26. Ayan, ang answer ay 26. Ang 26 ay multiple ng 13. Di ba yung 13 times 2 equals 26? Kaya yung 26 ay multiple ng 13. At dahil ang answer ay multiple ng 13, yung given number na 10,134,150 ay divisible by 13. Rule number 2, multiply the digit in the ones place or unit place by 4. And add the product to the rest of the number in the left of the unit place digit. If the answer is 0 or a multiple of 13, then the number is divisible by 13. Okay, dito naman sa pangalawang rule, ang gagawin natin ay i-times natin sa 4 yung digit o numero sa ones place. At yung answer ay i-plus natin doon sa natitirang number sa kaliwa ng uh, digit sa ones place. At kapag yung answer ay 0 or multiple ng 13, yung given number ay divisible by 13. Example, 1,183. Okay, yung gagawin natin, yung last digit na 3, ito yung nasa ones place or unit place, i-times natin yan sa 4. At ang answer ay i-plus natin sa natitirang number sa kaliwa ng 3. So, ganito yung isosolve natin. 118 plus 3 times 4. Okay, i-times natin. 3 times 4 equals 12. Then, i-plus natin. 118 plus 12 equals 130. Okay. Ang 130 ay multiple ng 13. Kasi yung 13 times 10 equals 130. 
At dahil ang answer ay multiple ng 13, ibig sabihin ang given number na 1,183 ay divisible by 13. Rule number 3, take the last two digits of a number and subtract it from the product of 4 and the rest of the number. If the resulting number is 0 or a multiple of 13, then we can say that the number is divisible by 13. Dito naman, ang gagawin natin ay kukuni natin yung two last digits ng number. Then, yung natitirang number sa kaliwa ay itimes natin sa 4. Pagkatapos natin itimes, i-minus natin sa answer yung last two digits. Kapag ang resulta ay 0 or multiple ng 13, yung given number ay divisible by 13. Example, 923. Sa 923, ang last two digits ay 23. Okay, ngayon yung natitira na lang ay 9. Itong 9, itimes natin ito sa 4. Pagkatapos, i-minus natin dito yung 23. So, magiging ganito siya. 9 times 4 minus 23. Isolve natin. 9 times 4 equals 36. At i-minus natin sa 36 itong 23. 36 minus 23 equals 13. Okay, ang answer ay 13. At ito ay multiple ng 13. Kaya... Yung 923 ay divisible by 13. Rule number 4, multiply the last digit of a given number by 9 and subtract it from the rest of the number. If the outcome is 0 or a multiple of 13, then the given number is divisible by 13. Okay, dito naman sa pang-apat na rule, ang gagawin natin ay Yung last digit o yung nasa ones place na number ay itimes natin sa 9. At yung answer ay i-minus natin doon sa natitira pang number. Kapag yung answer ay 0 or multiple ng 13, then yung given number ay divisible by 13. Example, 975. Okay, yung last digit ay 5. Imo-multiply natin itong 5 sa 9. At yung answer ay ima-minus natin sa natitira pang number na 97. Okay, magiging ganito siya. 97 minus 5 times 9. Okay, itimes natin ang 5 times 9 at i-minus natin yung answer sa 97. 5 times 9 equals 45. Then, 97 minus 45 equals 52. Ang 52 ay multiple ng 13. Kasi yung 13 times 4 equals 52. So dahil yung answer ay multiple ng 13, ibig sabihin itong given number na 975 ay divisible by 13. Okay. Kahit alin sa apat na rules na ito ay pwede nating gamitin para itest kung yung isang number ay divisible by 13. That's all for this video. Sana may natutuhan kayo sa video ito. See you next time! God bless!